tener la pistola de silicona. Vamos a tomar una foto de asistencia. Porque esta es como si fuese la clase de hoy. La de ahorita era la de ayer. Andrea, ¿tú cuántos años tienes? ¿Estás ahí? Andrea Paola Rocha. Que se conectan y lo dejan ahí. Ya miro para ver si está activa en el WhatsApp y le escribo. ¿Ella qué edad tiene, tú sabes? Ya voy a averiguar para ver. Señor presente, Margarita Castro y Alejandra Moreno. En la misma casa, ¿verdad? Sí, señor, en la misma casa estamos las dos. Vale. Está en la cámara Alejandra María Moreno Duque dos veces. Está ahí. Escríbeme en el WhatsApp, porfa, y estamos aquí en, ahí abajito de la foto para que a mí no se me pase ese detalle. De todas maneras, vamos a anotarlo aquí también en la. Alejandra. Y. La señora que, eh, recuérdame el nombre de la señor. No, no tienes abierto el micrófono ¿no? hoy. Creo que es Margarita. Margarita y Alejandro. Sí, señor. Ya soy. Sí, soy yo. Margarita Alejandra. Castro y Alejandra Moreno. No me olvida. Es que es más, ya me lo aprendí, porque yo me aprendo los, los nombres cuando son pilas las alumnas, no, eh, se me quedan enseguida los nombres. ¿Qué grupo está pilo? Pilo, pilo. Bueno, entonces vamos Señor, a... si pudo confirmar en el grupo de las dos personas que se salieron, yo les mandé un audio a su interno por WhatsApp para que lo pueda escuchar. Ah, sí, ya yo lo escuché, que te iba a decir que qué pesar. Bueno, esperemos a ver qué pasa con ellas. Pero es muy triste que solo faltando una clase hagan eso, porque de verdad que es como inexplicable. De igual forma voy a confirmarles a cada uno que solamente hace falta una clase por culminar para ver si por lo menos hace un esfuerzo para que la puedan terminar. Exacto. Señor, buenas tardes. Eh, mi nombre es Magnolia Villalobo. Hasta hoy ingreso y estoy un poco como confundida, no sé por qué dicen que hoy es la última clase, si en el WhatsApp para mí hoy es la primera clase porque ayer el internet estaba malo y no he visto ningún otro informe de la de clase, usted disculpe la verdad que no, no entendí. Pero ¿y quién te dijo que hoy era la última clase? Estás totalmente desinformada por todos lados. Bueno, estoy escuchando a la, a la señora Viviana de Padilla, donde dice que hoy es la última clase, no sé qué, entonces no sé si estoy perdida o estoy escuchando mal, usted disculpe. La verdad que le pido disculpas, o sea, eso fue lo que alcancé a escuchar. Que ella dijo, no, que hoy es la última clase, que la otra compañera que se retiraron, porque estoy viendo que se está saliendo gente del grupo. Y caramba, ¿será que yo estoy perdida? Que de esta lo sabe, yo he estado pendiente del WhatsApp, no sé si de pronto, pero le digo que me disculpe, no, no sé. 
Señor Magnolia, lo que pasa es que estos son cursos cortos, estos cursos nada más duran un mes. Entonces, eh, nos vemos dos veces a la semana y eh, ya hicimos la semana de inducción. Eh, en la clase de la semana pasada no tuvimos clase porque con reciclaje hemos tenido muchos problemas. Lo que pasa es que Vivi lo que me está diciendo es que estamos a vísperas de terminar y que a ella le parece como extraño que las aprendices estén retirándose cuando ya falta solo una semana para terminar. Entonces, con el caso del reciclaje es diferente. Hoy estamos realizando dos técnicas porque la clase de ayer no se pudo realizar eh, por razones personales y eh, realizamos entonces hoy dos. Hicimos que son nuestra primera clase que fue la caja de fósforos que hicimos ahorita y ahora vamos a hacer la segunda clase, que es como si fuese la de mañana, porque eh, mañana no puedo atender la clase. Entonces, para no cancelarla, la reprogramamos en el día de hoy. Las clases de la semana que viene son miércoles y viernes. Eh, estaríamos viendo dos técnicas más. Las clases están grabadas en YouTube. Usted puede seguirme, mi nombre es María Victoria Debs, ahí estarían grabados, subidos los tutoriales desde hoy en la tarde. Claro que tuvimos problemas de conectividad, entonces hay que esperar a ver qué pasa cuando se suba. Esta clase es de reciclaje, no tienen que comprar sino solamente pinturas y pinceles porque los demás materiales todos son basura. Yo hice un listado. Disculpe, ahí para confirmarle a la compañera, también hay que caer en cuenta de que estos cursos son 40 horas intensivas. No es un curso que supera más de un mes. Entonces eso se confirmó al, ingres, al momento de hacer la inscripción en el curso de, de reciclaje. Sí, señora. Eh, yo he participado varias, en varios cursos y lo que me preocupaba, mi susto fue porque yo estoy muy interesada en aprender. Señor, yo la sigo en todas las redes. Pensé que era yo que estaba desactualizada, la busqué por el fe, por el fe, por el Instagram. Por todas partes yo estaba pendiente en YouTube de sus videos pues, y de pronto sería que me perdí la clase. Entonces quedé un poquito confundida y estaba preocupada porque estoy súper interesada. Me encantan los trabajos que hacen, entonces no me quiero perder ni uno. No, También no te que pierdas que... más. Y ahora queda claro lo de, la, de lo de las horas. De todas maneras, muchísimas gracias y voy a estar más atenta, o sea, de no perder que ya sé cómo quedaron las horas cuadradas. Muchas gracias, señor. O sea que tú vas a seguir entrando y vas a poner preciosa de aquí en adelante. ¿verdad? Sí, señora, claro, claro, claro. Bueno. Imagínense, yo traje mi cajita de fósforo, todo lo tengo, pero entonces ahorita lo trabajo y quería saber cómo hago para mandar la evidencia. Yo ahorita lo ya mandamos me por el grupo. Estoy en mi trabajo. Eh, después eh, las, eh, lo mejor es subir siempre las evidencias en el grupo porque eh, dentro del informe eh, siempre hago una copia del, del, del WhatsApp y adicionalmente esa es mi evidencia de la clase y también me permite tener la organización porque tú sabes que yo manejo varios cursos, tengo diferentes meses, a veces se me cruzan los meses, este mes estoy evaluando no solamente este mes de mayo, sino el mes anterior, abril, y eh, a veces se me fusionan dos, dos maderables, dos de tela, entonces eh, me, me necesito tener a veces un poco de claridad, pero yo, yo te voy a, a pedir el favor de que en las clases que vienen eh, estés toda alegre, comprometida, así como se te ve que tienes ese entusiasmo, y eh, para que vayas adelantando la cajita de fósforo, la va pintando así. Hoy hicimos la técnica cubista. Aprendieron el papel maché, que es forrarla con colbón. O sea, han aprendido dos técnicas. El forrar la cajita con papel maché, convertirla y transformarla como en un cofrecito. Y el cubismo, que les explicaba que lo había inventado el maestro Pablo Picasso para rebelarse contra la fin con lo figurativo y él cambió la figura que nosotros conocemos como la figura humana o cualquier paisaje y lo propuso como que todas las figuras eran símbolos geométricos, figuras geométricas, eso es lo que es el cubismo. 
Voy a mostrar cómo quedó la cajita. Está aquí, hola. Esta es la cajita que trabajamos hoy. Se llama una cajita de fósforos muy sencilla, cubismo con colores alegres. Esta cajita ya estaba vieja porque yo la saqué de la basura, entonces ya está un poquito manchada pero yo eh, posiblemente la voy a lijar un poquito suave y le voy a dar una aguadita de blanco o de algún color para cambiarle y que no tape esas manchas. Y aquí adentro le voy a poner como algodón para que de pronto las cosas no suenen ni se rueden. Entonces yo le puedo poner unos topitos, uno, lo que les explicaba a las chicas que pueden usarlo como para guardar regalos, para entregarle un regalito a alguien bien metido acá, un detalle, una sorpresa. Yo tengo... Eh, por ejemplo, una idea y es que yo meto caja sobre caja sobre caja y cada caja tiene un regalo. Entonces, esta puede ser la más pequeñita que está dentro de las cajas. Entonces, yo doy un regalo grande. Cuando abren, hay otra caja adentro y cada caja y esta podría ser la última o una más pequeñita dentro que fuera una cajita de fósforo y que en cada caja hubiera un regalo ya. O sea, nosotros somos los creativos. La, la imaginación no tiene límite. Entonces, y, lo, y la idea es volver la basura a oro. Qué triste voto. Yo por mí recogiera todas las cajas de fósforo que están en el planeta, que me las trajeran, que todas las volviera cofrecito o, o inventara mojar. Entonces, bien, bien. ya sabe. Tengo Entonces, una pregunta, te disculpe. Uh -huh. La caja de fósforo, nosotros la podemos convertir también en una caja más grandecita. Sí, y como también. la caja de palillo. Y también la puedes hacer abierta, o sea, yo lo puedo cortar aquí y hacer la que se abra así, ¿cierto? Y ponerle como un botoncito o algo que amarre aquí. Y lo mismo puedo hacer con cualquier caja de cualquier tamaño. No tiene tipo que cofre. Un, un, puedo hacer un tipo cofrecito, puedo hacer un baúl, eh, o sea, cualquier cosa con el cartón es maravilloso. Yo tengo muchas cosas que hago con cartón. Vamos a, a abrir acá por mi celular y les voy a mostrar a ver algo. Doña, para que no se me olvide, Andrea Rocha, tiene 27 años. ¿Y por qué no entró ahora? Sí, ella está ahí, lo que pasa es que tiene un problema con la señal. Sí, la señal estaba bajita y no la he escuchado, entonces Vamos. ahora que hoy estaba ahí. Eres muy pila, te veo futuro, Andreita. Bueno, de aquí en adelante tenemos 25 minutos para resolver la técnica que vi. Entonces, manos a la obra. Hay que ser diligentes, hay que ser rápidos y perfectos como los PIS. No hay que ser lento, pero seguro, no me que eso. Hay que ser diligentes, hay que ser ágiles y perfectos, precisos, ¿sí o no? Proactivos, que, que nosotros... A, eh, desarrollemos destrezas de las mismas, por ejemplo, hay mujeres que cocinan en una hora, ¡prum! ya tienen el almuerzo, hay otra que tiene que levantarse a las cinco, ta, 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 y todavía son las tres y no está listo entonces, la agilidad es importante, ¿verdad? porque mire que la que cocina en una hora le queda igual de rico y ya, y tiene más tiempo para hacer otras cosas, y lo mismo es en una empresa, o, o si ustedes quieren crear su propia microempresa entre más rápido trabajen, yo no me voy a hacer una caja de fósforos al día. Ay, no, toda delicadita con la... Me... No, no, no. Esto es una cosa de producción que nosotros nos tenemos que mentalizar, que, que queremos producir, que queremos hacer empresa. Entonces, eh, bueno, yo los invito mucho a, a que cuando me ven trabajar a mí, obviamente ya yo tengo agilidad porque yo tengo... Señor, más... y otra pregunta, ¿se disculpe con la cajita de fósforos? ¿Cuántas vueltas se le da con el papel? Puedes papel darle craft? una dependiendo del, del, de la calidad del papel, porque si es papel craft que es grueso, con una sola basta. Pero si es papel periódico o papel craft delgado, dos o tres recomiendo. Bueno, entonces vamos a, a, a trabajar la, el anaquel de huevo. Lo vamos a cortar una tira así. Yo siempre me adelanto un poquito a los acontecimientos, pues porque ustedes saben que la premura del tiempo 
y eh, cogemos la caja, la limpiamos bien, le quitamos las plumitas, esto no se lava ni nada. Por eso cuando se va a comprar el huevo, se revisa que el anaquel esté limpio, no esté chorreado, roto un huevo, porque si no ya se pudre y daña el trabajo, no podemos trabajar sobre un anaquel que esté contaminado. Entonces es recomendable antes de comprarlo, ya sí mirar que están todos los huevitos intactos y todo, y que el anaquel está hay de todo color, hay verde, rosado, azules, también recomiendo eh, como que mezclar los colores que se consiguen y las calidades son diferentes de los anaqueles. Hay unas que son texturizados, hay unos que son lisos, entre más costosos el huevo es mejor la caja también. Eh, vamos entonces a cortar una tira así y después de que hemos sacado una tira de este, de este tamaño, Vamos a cortar, hay varios, hoy les voy a enseñar tres tipos de, de corte, pero ustedes saben que ustedes pueden seguir investigando y fusionando. Bueno, entonces, ustedes... Ya saben, la van a cortar de manera tal que respeten estos cositos que están aquí arriba, lo van a cortar a la mitad y que la otra mitad quede en el otro, ¿cierto? Con mucho cuidado. Entonces, después de que ya tenemos esta, esto así, entonces vamos a cortar por acá también. Y cuando ya corto yo aquí, prácticamente ya me salió la, un, 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 una base de una flor. Con solamente haber cortado. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo cortar este, este me queda con las cuatro puntas. Por, por, lo, por, por lo siguiente, el que viene no. Entonces, este que viene, no lo corto que se me lleve la punta, sino que lo corto. Al, como decir, al, al, al bordecito de esta parte de acá. Entonces quedaría así. Le voy a cortar todo esto. Entonces, aquí, miren, tenemos dos cortes ya. Este. Y tenemos este. Entonces, yo puedo coger este que acabo de sacar y lo puedo cortar o de esta manera. Le hago una flor de cuatro, ¿la ven? O lo puedo cortar en ocho y queda una flor más grande. Les voy a mostrar cómo. Entonces, puede ser de cuatro o puede ser de ocho. Entonces, esta que corté, aquí mismo ella tiene unas líneas internas y ellas son las que nos van a dirigir por dónde vamos a cortar. Si yo quiero cuatro, pues saco cuatro pétalos. Cortaría una, dos, tres y cuatro. Y sacaría los cuatro y vamos a hacerlo. Entonces corto uno. Dos. Tres. Y uno último. Como puede quedar así. Con, la, con las puntas que queden puntudas así o pueden pulirlas y hacerlas redondas. ¿Están entendiendo? Me dicen por qué. Sí, sí. okay. Ya aquí llevamos tres, cuatro flores, cuatro, cuatro diferentes. Llevamos. La que está completa 
esta que abrimos en cuatro con las puntas esta con las puntas redondas las cortamos y esta otra tenemos una, dos la de las puntas redondas y esta ya llevamos una, dos tres, cuatro, cinco ya llevamos eh, enseñadas vuelvo y las muestro la primera que sacamos que era esta completa que podría ser como si fuese un cartucho, un pistilo, no sé, esta es como si fuese un, como una azucena, este es como si fuese una margarita. Esta es ¿sí? un lirio, cualquiera de esas que tiene así como cuatro cuadraditos, no está terminada aquí redonda, sino cuadrada, y esta que puedo tanto tenerla así grande como que también puedo acortarla para ponerla en el centro de una de las flores. Como base. Como interno, como el pistilo, como la parte interior. Entonces, ahora hay una más y voy a enseñar esta última. Yo puedo cortar así varios de tamaño, entonces uno más chiquito, uno más grande y los puedo poner uno interno del otro. Y yo puedo ir armando una flor. Ya vieron. Aquí está formada de tres pedacitos. Puro cartón cartón de anarquía. Entonces, ya aquí les estoy dando varias ideas. ¿Qué pasa? Entonces, después de que ya tenemos esto cortado y listo, ya están claras con, con cinco diseños, vamos a ahora a tomarles una foto y se las mandamos. Vendría la siguiente parte que es aplicarle la pintura. Yo, antes de ensamblar el, la flor, debo pintarla. Entonces, la pintamos, pintamos la flor, y esta, por ejemplo, si se dan cuenta que tiene como más oscurito ahí adentro. Entonces, yo cogí la pinté toda rosado y después con un pincel que sea chino, Puede ser chino o puede ser suave, pero que ya esté desgastado. Punto solamente la punta del pincel seco y lo hago aquí así. Y ahí me cambia el tono en la parte interna. ¿Ok? ¿Me, me haces una pregunta, Andrea? ¿Quién me quiere hacer pregunta? Nadie, ¿verdad? Bueno, van bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner este y yo podría ponerle esto adentro, este otro. Y puedo ponerle este aquí adentro. Miren, aquí no quedaría una flor. Yo también puedo hacer así, puedo coger esta flor ya pintada, que es esta, ya pintada, y puedo armarla poniéndole uno grande y otro chiquito adentro, pintándolos antes de ensamblar. Entre más capas tenga la flor, más bonita se ve. Yo puedo, por ejemplo, coger esta la pinté de naranja. Me van a hacer 10 flores cada una. 
no, no voy a aceptar una sola flor, ni dos, ni tres. Entonces, un trabajo que aquí yo en cinco minutos con, corté y saqué cinco. Estoy en clases y llega. Ah, bueno, dale. Entonces, yo me quedo más tarde. Entonces, Bien, dale. Para que termine, sale como a las cuatro. Ok, dale. Nos vemos luego. Entonces, este, de esto saqué esto, simplemente cortando acá. Yo, obviamente, él no va a salir perfecto enseguida. Entonces, con la tijera, nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos corrigiendo. Le vamos dando formita de esto, lo vamos puliendo, esculpiendo, como hizo el creador con nosotros. Entonces, nosotros, nosotros sopemos y empezamos a sentir que tenemos la, la opción de crear, de hacer cosas, entonces las tratamos con amor, las hacemos con cariño. Entonces, miren, aquí ya yo corté. Y yo veo que me falta un pedacito más por cortárselo. Y yo le hecho es que me quede bien formadita la foto. De aquí salió esta. Entonces, más claro, imposible. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer un pegue. Aquí tenemos la pistola, de, con esta pistola de silicona y con esta barra la ponemos a calentar. Pueden usar también silicona líquida, pero entonces no queda instantáneamente pegado. En cambio, con esta es inmediato. ¿Con ¿Y gota esto? mágica? No, no sirve. Entonces, ¿alguna pregunta? Dice que la idea es sacar 10 flores. Sí, me van a sacar 10 flores y van a inventarse lo que quieran. No les voy a decir porque yo, si les digo, todas me hacen lo mismo. Cada quien va a inventarse con esas 10 flores algo. Entonces, me lo van a mostrar y me van a sorprender. Esfuércense, esto es una competencia sana. Cuando yo les digo que ahora en el grupo de WhatsApp es porque es una galería donde estamos todas exponiendo nuestros trabajos y donde nuestros primeros observadores o espectadores de nuestro trabajo son nuestros propios compañeros. Y qué bonito es cuando un compañero dice, y qué lindo te quedó, y que, te, que un, un compañero admire tu trabajo, eso se siente lindo. A mí me encanta cuando yo veo alumnos y aprendices que tienen esa nobleza de reconocer en el otro que hace la cosa, la, los trabajos bien. Entonces, es bonito interactuar y por eso les recomiendo que se esfuercen, que, que se pongan en ese rol de competitividad, pero sana, de, de, de ser el mejor, pero como, como competiendo con uno mismo, porque al final nadie aquí sabe cómo son las manos de nadie, pero yo sí sé cómo son mis manos y yo sé que yo puedo pulir mis manos y para yo pulir mis manos no importa si soy una niña o si soy una adulta mayor, no importa. Lo que importa es cómo conecto mi cerebro con mis manos, porque yo puedo estar con unas manos que sean laboriosas, unas manos muy manuales, pero mi cerebro perdido por allá y no tiene ninguna conexión con la imaginación ni con la creatividad, o sino con la boca diciendo, no, a mí eso me queda feo, yo no sirvo para esto, esto, y están trabajando y lo están diciendo, esto me está quedando feo, esto me está quedando feo, entonces claro, le estás transmitiendo mentalmente a tu trabajo que es feo todo, y él va a reflejar el feo porque es impresionante cómo las cosas hablan por uno. Entonces, a veces eh, lo importante es eh, dar lo mejor de sí. Vamos a ver con qué me salen con estas flores. Vamos a ver a la señora Noralba con qué me sale. Voy a tenerla, pero mire, vea. Con el ojito yo, Nori. Pues la veo que es buena abuela, no sé. Tú eres la que carga un bebé. A ver si yo te veo como en una mecedora. Sí, soy yo, mi nieta. Bueno, está bien. 
va a terminar más sabionda la nieta que la abuela. Mira, porque <risa> los niños son una esponja. Venga, ya va a salir, ¡Ah, abuela, pra, y sale con la artesanía. <risa> Sí, señora. Entonces, ponte a trabajar que ella te vea, dile, vea, todo lo que uno empieza en la vida lo debe terminar. Y sí, póngase a que ellas la vean para que aprendan de que usted es una señora manual y creativa y eso ellos, tu, tus propios primeros alumnos son los que uno tiene en casa. Los vecinos, sí, ahorita vienen las vacaciones de junio, sí, los niños están muy estresados. ¿Ah? Los niños están muy estresados ahora con lo de la pandemia y el encerramiento. Ustedes pueden ofrecer cursos de reciclaje a niños, ya sea presencial o por Zoom, y pueden cobrar a 5 mil, ¿cierto? O ustedes mismas le dan los materiales, porque a veces los niños, la mamá se complica en el niño, entonces... ¿Quién no puede con una caja de cartón y la corta en pedacitos? Para la clase que viene me van a conseguir un imán, un imán de reciclaje, o sea, un imán de esos que se pegan en, la, en las neveras, que son como la tarjeta de las droguerías y todo eso. Me van a conseguir un imán y pedazos de cartón porque les voy a enseñar a hacer un imán para la nevera en cartón, ¿ok? Y eh, sí. lo último que vamos a realizar para que vayan buscándolo es que eh, un con, vamos a trabajar con acetato con una botella de plástico. Entonces, ¿De cualquier esto, tamaño? No, yo, yo les sugiero que sea, vamos a ver, yo tengo unas aquí, permítanme, voy a buscar un ejemplo. No quiero una botella convencional de Coca-Cola. Búsquense una botella de plástico diferente. Esta es de jugo de naranja, de carulla. Yo la reciclo. Entonces, cualquier botella que vean como particular, diferente, la vamos a coger y la vamos a volver. Este, podemos volverla como una especie de florerito en caso que tenga la boca grande como esta. O lo vamos a volver una alcancía. Tiene las dos funciones, como un florerito o como un alcancía. Entonces van a conseguir el, el imán, el cartón y esto que lo van a necesitar. Para forrar eso vamos a necesitar servilletas. ¿okay? Entonces eso sería todo por hoy. Ya les repuse la clase, quedamos al día. Entonces ya nos veríamos el miércoles. Pero lo que sí les voy a pedir el favor, que no esperen hasta el miércoles para desarrollar las evidencias porque se queda. Si me pueden, eh, ojalá empezar a mandar desde el sábado, vamos a hacer algo. Vamos a dejar este grupo abierto, el WhatsApp, solo para poderlas apoyar en que de aquí al sábado me entreguen. Y yo el domingo o el sábado en la noche cierro el grupo y ya lo abriríamos el miércoles, ¿ok? Entonces trabajen, pónganse pilas, les garantizo que se van a enamorar del reciclaje. Pero hay algo que tiene el reciclaje que no lo tienen todas las técnicas y es la, el acabado. Si tú en el reciclaje trabajas mal acabado, eso es, sigue siendo basura. Yo me imagino que ustedes han visto cosas de plástico que hacen otra persona y uno dice como que pues sí, bonito y todo, pero ¿será que esto sí lo compran o será que esto sí se vende? O sea, hay cosas que tú también tienes que meter en lógica. La... Cosas que sí se motivan, profe. Yo por lo menos en algún momento de mi vida eh, hice un cuadro con caja de pizza y yo lo monté al Face y me decían que hiciera uno, que les hiciera uno. Y yo, uy, yo pero así hice lo más el mío. Claro. Viste, entonces ahí me estás dando otra idea que es, por ejemplo, cuando estén realizando trabajos creativos y alguien se enamore, no le digas ese es mío, dile con mucho gusto, písamelo aquí la mitad, que tú en un momentico o le das el tuyo y te haces otro para ti o se lo haces a la persona y no pierdes el cliente. Porque todas esas personas que te están diciendo qué lindo tu trabajo, véndemelo, hazme uno, son clientes potenciales. 
¿Y qué pasa? Que cuando el artesano y el artista es principiante, se aferra a su trabajo y como que no, mío, mío, niña, pero ¿quién te está diciendo que no puedes hacer 20 igualitos? No, 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 tienen ya que desprenderse y vender, vender, porque esa es la gracia. Con las manos de quinceañeras, todo delicado, el pegue, no, que, pff, el reguero de silicona, ya se tiraron la flor. Eso es lo que yo me refiero cuando les digo al control de calidad. Y aunque estemos en virtual, yo tengo el ojo largo. Y yo desde aquí me doy cuenta o en la foto, uy, esta señora, y yo le, le digo felicitaciones, pero si tiene debilidad, le digo a este trabajo, le falta información. ¿Ya? Para no decirte que definitivamente está debilucho. Pero entonces eso es lo que yo necesito que se comprometan. Si van a pintar, píntenlo bien pintadito, esfuércense, que el color sea vivo, alegre. No hagan la cosa por, por salir del paso. Entonces, este, bueno, Dios las bendiga. Muchas gracias por su participación, Vivi. Eh. Vivi, chévere ese grupo que me conseguiste, me gusta. <risa> bueno, profe, fue un gusto y bueno, sí, que Dios me los continúe bendiciendo y Dios me los guarde a todos y bueno, que nos añade esa sabiduría para poder avanzar en todo lo que nos tracemos en la vida. Amén, así sea, Señor. Amén, amén. Amén, chao, princesas. Amén, Señor, y gracias. Gracias, Señor. Alejandra y Margarita, hasta luego. Con mucho cariño, siempre a la orden. Señor, quedo pendiente con Ay, usted. Me confirma sí, me llaman a las seis, yo ahora tengo un receso y entro en clase a las cuatro otra vez. Entonces salgo a las sí, cinco, señor. entro a cinco y como a las seis ya estoy libre. Bueno, seis y media. Listo, pero perfecto. Para tener diez minutos de reposo. Chao, gracias, señor. Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Le agradezco mucho toda su información. Y ahora sí voy feliz con todo porque me dejó claro lo de la, lo de la clase. Yo estaba más asustada, pero no súper interesada. Y voy, mejor dicho, con más ánimo. Y muchas gracias. Yo le regalo.